Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Ja, willkommen zu Spaniels Woche, der Wochenrückblick auf die parlamentsrelevanten Themen, speziell im Verkehrssektor. Ja, was gab es diese Woche für Themen? Wir hatten zwei öffentliche Anhörungen, die den allermeisten so vielleicht gar nicht präsent sind. Es sind momentan umfangreiche Diskussionen zum Personenbeförderungsgesetz. Das ist die ganze Diskussion zum Thema Taxi und Uber. Und wir haben dazu eine relativ klare Position. Und die Regierung hat etwas vorgelegt, was an politischer Feigheit eigentlich gar nicht zu übertreffen ist. Wir haben einige größere Probleme in diesem Personenbeförderungsgesetz. Einigen, die vielleicht öfters mal sich gefragt haben, warum das Thema Uber sich bei uns nicht durchsetzt, denen sei gesagt, nun, das ist politisch so gewollt. Wir haben heute auf dem Lande teilweise die Personenbeförderung ausschließlich durch Taxis, weil Uber dort nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Der Grund dafür ist ganz einfach oder ist leider relativ kompliziert. Es geht darum, dass wir heute ein Personenbeförderungsgesetz haben, das Mietwagen, und das wäre ein solcher Uber-Mietwagen, ganz einfach durch eine Rückkehrpflicht betroffen ist. Das heißt, wenn er eine Fahrt irgendwo hin bucht, dann kann er dann dort vor Ort nicht warten, sondern er muss wieder zurückfahren zum Ausgangsort. Und wenn das auf dem Land wir die typischen Distanzen uns angucken, dann bedeutet das, dass eine von beiden längeren Fahrten die ganze Anfahrt eben eine Leerfahrt ist. Und das führt dazu, dass natürlich hier entsprechend teure Beförderungsentgelte entstehen. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, und das muss man auch ganz nüchtern sehen, dass im Rahmen der ganzen Diskussion um das Thema Uber wir hier heute eine Beschäftigung haben, die häufig mit nicht sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung stattfindet im Ausland und infolgedessen wir hier natürlich einen fairen Wettbewerb haben müssen. Das ganze Thema Personenbeförderung ist also komplex. Es geht darum, dass wir hier faire Rahmenbedingungen schaffen und wir sagen ganz klar, es muss immer Sozialstandards geben. Wir wollen, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und entsprechende Qualifikationen bei den Fahrern vorliegt. Das heißt also ein Personenbeförderungsschein. Wir wollen aber nicht eine unnötige Verkomplizierung und ein Taxischutzgesetz. Es darf in einer freien Marktwirtschaft eine Abschottung von bestimmten Berufsgruppen gegenüber freiem Wettbewerb nicht geben und wir wollen aber faire Marktbedingungen auch für die Taxifahrer haben. Das heißt auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei Mietwagen. Das ist ein Punkt, also Wegfall der Rückkehrpflicht, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf der anderen Seite und generell stehen wir dafür, dass der Individualverkehr erhalten bleiben muss. Wir setzen anders als alle anderen Parteien darauf, dass Menschen auch in Zukunft frei und individuell entscheiden wollen, wann und wie sie sich von A nach B bewegen. Und dazu gehört auf dem Lande eben auch diese Personenbeförderungspflichtänderung, die dazu führt, dass ein Individualverkehr bezahlbar möglich ist. Das war eine Sache, da haben wir eine Expertenanhörung zu gehabt. Und das zweite war das Thema Cannabis im Straßenverkehr. Wir haben heute in Deutschland eine relativ enge ähm, Grenzwerte. Da gibt es nur wenige Länder, die ähnliche Grenzwerte haben wie Deutschland. Und das führt dazu, dass relativ viele Personen heute mit äh, entsprechend bei Kontrollen, mit entsprechendem Drogengehalt äh, im Blut, dass diese Personen dann aus dem Verkehr gezogen werden und generell die Fahruntüchtigkeit festgestellt wird. Das war sehr interessant, was wir dort in der Anhörung gehört haben. Es geht eben vor allen Dingen darum, das sei allen gesagt, die hier immer wieder fordern, mehr Freiheit, mehr Gleichheit. Ja, es gibt objektive Kriterien und die objektiven Kriterien würden dazu führen, dass wir auf der einen Seite natürlich eine vergleichbare ja, Fahruntüchtigkeit haben äh, bei einem etwas höheren Grenzwert, als wir ihn heute haben. Da reden wir statt einem Nanogramm von drei Nanogramm pro Milliliter Serum. Das heißt, das könnte man machen, aber es gibt bei Cannabis ein anderes Problem. Das Problem bei Cannabis besteht darin, dass die Fahruntüchtigkeit besteht, auch wenn der Blutkonzentrationsgehalt von THC tatsächlich geringer geworden ist. Warum erzähle ich Ihnen das in dieser Komplexität? Angesichts der Expertenanhörung sind wir der Meinung, dass man an diesem Grenzwert nicht rütteln sollte aus Gründen der Verkehrssicherheit. Und das war auch eine Meinung, die von Unfallforschern an dieser Stelle vertreten wurde. Interessant war, dass natürlich auch die Lobbyvertreter vom Handverband da waren und äh, natürlich eine Freigabe gefordert haben. Und es geht um Personen, die Hanf aus medizinischen Gründen einsetzen. Und da müssen wir ganz klar sagen, ja, es gibt dann eben Diskussionen, wenn diese Personen aus medizinischen Gründen Hanfpräparate äh, einnehmen und dann THC-Konzentrationen haben, dass die dann eben rausfallen. Das kann man lösen. Generell sind wir aber nach dieser umfassenden Expertenanhörung der Meinung, 
wir sollten hier keine Freigabe für Cannabispräparate haben, also keine Hochsetzung des Grenzwertes für THC im Blut. Ja, das waren die zwei wichtigen Sachen, was im Verkehrsausschuss sonst noch passiert ist. Wir haben natürlich wieder mal umfassend darüber geredet, wie der New Green Deal umgesetzt werden soll. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Das werden wir auch in weiteren Diskussionen noch erleben dieses Jahr. Wir sind natürlich die Partei, die ganz klar sagt, es kann nicht sein, dass irrational Geld in sehr, sehr großen Mengen ausgegeben wird, nur um fiktive, utopische Ziele der Europäischen Union zu erfüllen. Sie können sich auf eins verlassen. Verkehrspolitik bleibt mit uns rational und wir sind an der Seite der Autofahrer und des Individualverkehrs. Vielen Dank.